Hola, soy Alex. Ya hemos platicado sobre lo que es el lijado básico de la madera, así como también hemos visto ciertas máquinas lijadoras que nos pueden aligerar nuestro trabajo. Si no has visto estos videos, te invito a que los veas, te dejo el link aquí arriba. El día de hoy quiero platicar contigo sobre lo que son las lijas de desbaste, que son las lijas más gruesas que hay. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Recordarás que en el primer video hicimos un lijado con lija 60 para desbastar algunas huellas que deja la cepilladora. Bien, hoy hablaremos sobre la 60 o también puedes manejarlo con la 50 y la lijadora orbital. Lo que vamos a hacer ahorita con la orbital y una lija del 60 o puede ser 50 es desbastar pintura como si tuviéramos que reparar un mueble. Reglas para hacerlo. No perfores tu lija. Y, por ejemplo, en este caso, mi máquina tiene para cerrar donde viene la bolsa de recolección. ¿Por qué razón? Porque el polvo de la madera es muy ligero, el de la pintura puede ser gomoso y puede dañar la máquina. Como podrás observar, la lija 60 nos ayuda a remover en perfectas condiciones la pintura. Si se tratara de un multiply, recuerda que trae una chapa en la parte de arriba de alrededor un milímetro. Si siguieras tú con la lija sobre él, podrías dañarlo. Solamente trata de desbastar la pintura. Por lógica, con la pintura va a ser más factible que se nos llegue a tapar nuestra lija. Lo que podemos hacer es con solvente, ya sea thinner o aguarrás, darle una lavada y un cepillo de dientes y podrás quitarle los excesos y así puedes dejarla secar y volverla a utilizar su grano sigue firme otro tipo de lijado que tenemos es el de la lija sobre plato es probable que hayas visto varios videos sobre este tipo de maquinitas que incluso te enseñan a fabricarla pero es importante que sepas los parámetros que deben de llevar sobre las revoluciones por minuto que deben de ser alrededor de mil revoluciones esta maquinita por ejemplo tiene de 850 a 1500 no más ¿por qué razón? en primer lugar puedes quemar tu trabajo y en segundo lugar con más velocidad puede llegar a soltarse la lija del plato provocando un accidente en el plato puede llegar a pegar lija desde el 36 al 60 dependiendo del tipo de trabajo que tú desees estas máquinas como lo vimos en el video de hacer un taco puede ayudarnos a rectificar ciertos cortes que no podemos hacer en otras máquinas por el riesgo que se tiene para un accidente como lo podemos ver en este video Otro tipo de desbaste que podemos hacer es por ejemplo este un redondeado en la punta de una madera en vez de utilizar caladora o sierra de cinta. Dándote así un trabajo redondo, rápido y efectivo. Y ahora, ¿qué podemos hacer con una lijadora de banda y una lija del 36? En la presente fotografía que te voy a poner a continuación, te darás cuenta del descansabrazos de un mueble en donde hay una hendidura para poder apoyar el brazo. Y posteriormente verás un video en donde hago un rebajo como ejemplo. Como habrás observado, este tipo de desbaste puede aligerar algunos de los trabajos que puedas llegar a tener. Nada más advertencia, si tú todavía no lo has hecho, hazlo sobre madera de desperdicio. Lo más probable es que al principio te quede todo ondulado. Es normal, tienes que ir aprendiendo a calcular el apoyo que debes de dar a la máquina sobre el trabajo que estás haciendo. Y unos consejos. Me he dado cuenta que algunas personas utilizan la lijadora de banda para desbastar pintura. 
Cuidado porque la pintura siendo gomosa puede tapar los conductos de aire ya que estos no pueden ser tapados en forma manual como con este tipo de máquinas. Y todos quisiéramos que nuestras máquinas fueran eternas, pero sí podemos prolongarles la vida dándoles una garantía. Después de utilizar todo este tipo de maquinitas de lijado hay que darles una buena sacudida ya sea con pistola de presión como esta o aire comprimido como este. En la lijadora de banda, debajo de la laminita también sacúdelo para evitar que este polvo se quede acumulándose y con el calor haciéndose costras que pueden dañar tu máquina. Prácticamente hemos visto todos los lijados que podemos hacer con la lija de óxido de aluminio, con excepción de la 180 a la 400 que nos va a servir para ciertos terminados especiales sobre la madera. Y las lijas de carburo de silicio las vamos a ver más adelante con terminados químicos, por ejemplo el sellador, el barniz o la laca. Te invito a que te unas a nuestros grupos de Facebook en donde podrás encontrar apoyo con fotografías, con tutoriales y además con muchos consejos de muchos carpinteros que son maestros dentro de este tipo de oficio. Estas son aficionados a la carpintería, carpinteros de los buenos y el mundo de la carpintería. Te dejo los links debajo de la descripción. Esperando que este video haya sido útil para ti y haya podido enriquecer tu sabiduría, no olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.